Siku kisha na kuwa mchovu mwingi sana. Na hakuna kupati siku hizi. Pigi makini na nipa company. Naweza kucheza games nyingi hata zenye resolution kubwa kwa sababu ya G7 High Gaming Performance na sina wasiwasi na charge kuisha. Betri zenye nguvu ya 5000 mAh aishi leo wala kesho. Utazima kabla yenye haijazima. Tanasha Dona unafahamu kwamba umetoa wimbo wake ambao unaitwa Sawa na baada tu ya kuachia wimbo wake leo amefanya interview huko nchini Kenya na mtangazaji Will Tuva miongoni mwa watangazaji wakubwa sana kutoka nchini Kenya. Sasa unafahamu tena ameweza kuongea vitu vingi mbali na wimbo wake amezungumza vile vile vitu vyote vinavyomhusu hususan mahusiano yake na Diamond eh, lakini unafahamu kuna lingine ambalo lilikuwa linaendelea mtandaoni kuhusiana na yeye na mujaku na kitu ambacho pengine tulikuwa tufahamu ni kwamba hii issue ilikuwa serious mpaka mujako amefika kwenye point ya kuja kuomba msamaha tayari mujako alikuwa shapokea bar- barua ya kufunguliwa mashtaka na Tanasha anasema kwamba wameshirikiana kufanya hiki kitu na Diamond so ina maana na waliungana wote kwa pamoja kama baba na mama wa mtoto wao uh, kuweza kumfungulia mashtaka mujako sasa msikilize hapa Tanasha kidogo uh, akizungumza uh, kuhusiana na hili alikuudhi sana bao kamshtaki inaitwa mujako ali make claims ambazo watu wengi walizichukua vibaya na yeye mwenyewe alijitokeza aka apologize akasema anakuomba msamaha hakumaanisha alichokisema mm. umemsamea me as long as una realize kwamba umefanya makosa na unaomba msamaha i believe everybody deserves forgiveness kwa hivyo nitamsamehe um i'm glad that he took that initiative cuz nili file a court case i sent him a demand letter um we sent him a demand letter me and the father of my child um and we were about to sue him so we took it very seriously because it's very wrong to come and claim another man's child and a woman you've never met never spoken to in your life you come and claim that person's son for kiki for stupid clout you know so i felt like justice needed to be served but vile ameomba msamee i forgive him sawa sasa nacho kizungumza hapo tanasha ni kwamba e, tayari walikusha muandikia barua wa mujaku ya kumfungulia mashtaka unaelewa eh na anasema amefanya hili kwa kushirikiana na Diamond Platinums na kwa sababu tu mujaku ametoka hadharani na kuomba msamaha yeye tanasha kama ulivyomsikia anasema kwamba amemsamea ila inaonekana likasirishwa e, kwa maneno haya mujaku na kwa kile ambacho anakisema yeye hawajawahi kukutana kabisa na mujaku yani macho kwa macho face to face sio sasa lingine ambalo nimelizungumza ni kuhusiana na kuunfollow WCB unafahamu hii ilianza kutrend mwanzoni kabisa tu ambapo eh, tetesi za kuvunjika kwa uhusiano wake na Diamond zimeanza kusambaa mtandaoni uh, um, WCB would you like to talk, talk about that have you unfollowed them and why would you do that um, you know i feel like when i left that relationship mm. Unajua mimi niko na weakness ya ku react sa zingine. It's one of my weaknesses. Um I felt like at the moment cuz you know I'm on Instagram, tuko kwenye social media, that's what's helping me earn my coins. It's 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 digital platforms. And I felt that I'll be spending a lot of my time there. So when I follow all these people, nitakuwa na constant reminder of of what I was going through. Right now I've healed. By the way, me and the father of my son, we're okay. We're in talking terms. We're we're not enemies. Tuko sawa. We're in communication for our son and 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 I respect him very much and everyone that he works with. Ili at that specific time, you know when you're going through a breakup, you know how you're going through a heartbreak. You're going through pain. So I felt that what will help me is the pain ni kwa kwa unfollow ili nisione constantly what is happening yeah yeah Well, sasa kama ulivyomsikia hapo Tanasha, anachokizungumza ni kwamba yeye kama mtumiaji wa mitandao ya kijamii, ni ngumu sana kusema aache kutumia mitandao ya kijamii, sio? Kwa sababu ndo kama inamuingizia eh masuala ya digital platform ndo kama sehemu ambayo anajipatia kipato. Na alifanya vile kutokana na maumivu ambayo alikuwa nayo baada tu ya kuachana na Diamond. So ili asione vile vitu ambavyo pengine wanavipost hivi endelee kumuumiza, kumtesa, akaona njia nzuri tu ni kwa unfollow wote Diamond pamoja na ndugu zake wote, au sio? Lakini kingine ambacho amekizungumzia ni kuhusiana na eh, usawa ambao upo sasa hivi anasema yeye na Diamond wanawasiliana eh, hawana uadui na ni kuhusu masuala ya mtoto wao Nasib Junior. Uh, mimi ambacho 
<coughs> nimekielewa kikubwa cha kwa tanasha ambacho naamini watu wengi wanacho na kuna wanawake wengi pia wanacho ni ile anasema ni mtu wa ku mapema sana pakitokea kitu ni mtu wa kuchukua hatua kwa haraka na maana naona kabisa aliamua ku unfollow wote WCB kama hivyo ambavyo amezungumza ame lakini uh, watu mtandaoni waliamini labda hakuna mawasiliano mazuri kati ya Chibu na Tanasha eh, labda kupigiana simu pengine walihisi kuna uadui mkubwa sana lakini wanasahau kwamba uh, hawa ni wazazi wanaunganishwa na na mtoto So leo Tanasha amefunguka na right now naamini watu wengi sasa wanaelewa kwamba hao wawili wanawasiliana vizuri kabisa na wako sawa sio maadui kwa sababu mtoto anawaunganisha. Tunaelewa kuna mahusiano ya kimapenzi lakini tayari kuna ile wanamtoto. Kwa hiyo vitu vingine viko viko sawa na wako sawa tu. Yeah. Anasema kwamba yeye ni mtu wa kureact sana. Unaelewa na hilo nadhani watu wengi wameprove kwa sababu mimi nilikuwa najiuliza amekuwa ni mtu ambaye anapenda ku address vitu once ikizungumzwa story yote kuhusiana na yeye kama ni ya uongo basi mara moja anakuja eh, na kuweka sawa ama ku address hiyo kitu kama watu waelewe ukweli ni upi sio so inaonekana pengine amekuwa anashindwa kuvumilia eh, that's why amekuwa ni mtu ambaye anaandika sana social media nakumbuka alimlipua ali mjako vile vile na mambo mengine mengi sana so Hai yote anapelekewa na kwamba yeye ni mtu ambaye pengine hawezagi kukaa na hayo maumivu rohoni akakausha kimya. Kwa ukisema vibaya atakujibu. Ukimzungumza kwa namna nyingine tofauti, lazima naye atataka kuweka mambo kwenye mstari. Ndio kitu ambacho kipengine nimekielewa kutoka kwa Tanasha. That's why amekuwa akijibu na kuandika vitu vingi sana. Lakini eh, back to the point nimependa anachokizungumza kwamba yeye na Diamond sasa hivi wako sawa sababu kama ulivyosema e, mtoto ni kitu muhimu sana nasib junior yule ataendelea kuunganisha miaka yote kitu ambacho pengine watu hawakioni huku nje kwa sababu ukiangalia sasa hivi diamond tunaona kabisa kama hakuna ukaribu pengine na tanasha sana pengine amposti mtoto ama azungumza chochote lakini kwa hiki ambacho anakisema tanasha na wao kushirikiana kumshtaki mjaku Unaona kabisa ni watu ambao bado kuna ile bonds ambayo ipo na mawasiliano sio mabaya ni mazuri which ni kitu kizuri sana kwa makuzi ya mtoto Nasib Junior eh, na vitu vingine lakini kingine ambacho nimekugundua ni kwamba Tanasha yuko smart sana eh, that's why amekuwa ni mtu ambaye pengine bado anamheshimu sana baba mzazi wa mtoto wake hata kwenye interviews zake nyingi ambazo anazifanya amekuwa ni mtu ambaye anaepuka sana kumzungumzia vibaya yeah bado anaendelea kumpa ile heshima eh, kwa sababu ndo tayari washakuwa kama ndugu sasa haiwezi kuja kuvunjika kwa sababu Nasib Junior bado yuko pale kama mtoto. Ya yeah, ni kweli kabisa unajua mwanamke mwenye mwenye busara, mwanamke mwenye akili lazima atamheshimu mzazi mwenzake. Hata mwanaume pia uwezi ukaongea vibaya kwa mwanamke ambaye umezaa naye mtoto. Na kingine unajua uh, Tanasha uki, ukimtazama ni mtu ambaye mimi naamini sana katika mazungumzo yake. So mtu wa kudanganya mara nyingi kwa sababu ufuatilia maisha yake uh, ya nyuma kama ikitokea labda kuna mtu amemkera au kuna kitu ambacho kimemkera utamwona moja kwa moja ni mtu wa kuposti na kuna kuandika straight so mtu wa kuficha Kwa hiyo kwa hiki ambacho amekizungumza kuhusu karibu wake na Chibu kuna wengine wanaweza kaona labda ameongea tu ili pengine kuwafanya e, watu kuamini kwamba pengine yeye na Chibu wako sawa pengine wasimuamini kama ni mkweli lakini huyu mwanamke muangalie maisha yake ambayo anaishi mtandaoni ni mtu ambaye sio mtu wa kuficha mambo kitokea labda kuna kitu akipo sawa utamwona na posti kuweka mambo hadharani kwa katika ile ambalo amelizungumza kuhusu yeye na Chibu mimi naamini kwa asilimia moja hasa kwa ambao pengine watakao waamini inabidi waelewe tu ya So mwisho siku nasema kwamba ni love ambayo inaendelea kuoneshwa baina ya wawili hawa kwenye mlengo wa malezi ya mtoto wao Nasib Junior. Sio? E, nasubiri kuona pengine uh, mjaku baada ya kusikia kauli ya Tanasha, sijui kama waliwasiliana personally e, kwa maana kwamba Tanasha kumwambia ile direct kwamba nimekusamehe. Yeah, yeah, kuna watu wengine walikuwa wanataka sisamehewe. So unaona kabisa ni mtu ambaye ana moyo mzuri sana moyo wa huruma. So nasubiri kuona pengine mjaku atafanya nini na nimeona ameanza sasa hivi kumsupport mpaka kwenye kazi zake yeah. ambazo zitoa. <laughs> Ka support wimbo wa sawa leo. So eh, mujaku eh, unajua tena amekuwa ni mtu ambaye anaongea sana lakini kama ninavyoelewa yeye mwenyewe alikuja kubadilisha kauli akasema kwamba eh walimuelewa vibaya. Yeye ni kama mtu wa Kigoma so alikuwa anazungumza kama mwana Kigoma na sio baba mzazi. Ana nikimwangalia tena ana ng'aa mwanangu. Mm? Angalia muonekano yani 
ya jinsi ambavyo alivyo kama vile kwake mambo yako vizuri au unamuonaje inaonekana pengine um, sasa hivi ameweza ku move on stress hana uh, kimwangalia hata muonekano kama unavyosema uh, ni mtu ambaye mashallah amejaliwa amenawili na nini hakuna stress pengine ambazo tunaziona moja kwa moja unajua kuna ile eh, unamwangalia mtu na kabisa huyu hayuko sawa ana stress yu. lakini hicho kitu pengine ukioni kwa tanasha na nimeangalia interview hii mwanzoni anasema kwamba sasa hivi yeye yupo kwenye mahusiano na muziki wake so asilimia kubwa ame dedicate maisha yake yote kwenye muziki na haya masuala mengine ya mapenzi ya yeah, ameacha ame, 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 ame kwanza endelee kuendelea jimbo liko wazi ile mm. mm. kwenda kugombea Ah, ngombe nini shee mimi? Ah, mimi hamna bwana. Eh? Anyway, tuambiwe na mtazamo gani? Share kwenye sehemu ya comments and then usahau kusubscribe kwa taarifa nyingi na habari mpya kila wakati.